chỉ hơn 13 triệu dân nhưng chiếm gần 40% tỷ lệ người đạt giải Nobel và đóng góp rất nhiều nhà khoa học cũng như nhiều tiến bộ vượt bậc cho loài người Người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới Chắc hẳn bạn thắc mắc rằng liệu họ sinh ra đã có tất uh, có yếu các có tố chất thiên tài hay còn một bí ẩn khác trong cách nuôi dạy trẻ Câu hỏi đó phần nào sẽ được trả lời ngay sau đây Thời kỳ mang thai, chế độ ăn và sinh hoạt tuyệt vời Trong mỗi thời gian, thời gian mang thai, những người mẹ do thái đều rất chú trọng đến dinh dưỡng ở mỗi bữa ăn Họ rất thích ăn hạnh nhân, uh, trà là cùng với sữa tươi Bữa trưa sẽ có bánh mì và cá, salad trộn với hạnh nhân và những loại hạt khác Có một điều đặc biệt là họ sẽ không ăn đầu cá vì họ tin rằng thịt cá tốt cho sự phát triển trí não nhưng đầu cá thì không thêm vào đó theo văn hóa của người do thái người mẹ khi mang thai sẽ cần phải uống dầu gan cá salad và các loại hạt là điều bắt buộc đặc biệt là hạnh nhân họ luôn ăn hoa quả tươi trước bữa chính lý do là vì họ tin rằng việc ăn bữa chính trước rồi ăn hoa quả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ và khó hấp thu những dưỡng chất có trong hoa quả trong khi đó chế độ sinh hoạt cũng rất thú trụ được chú tâm người mẹ khi mang thai sẽ thường xuyên hát chơi đàn và luôn cố gắng giải toán cùng chồng sẽ không có gì ngạc nhiên khi bắt gặp một mẹ bầu do thái luôn mang theo cuốn theo sách toán bên mình vì họ cho rằng làm thế sẽ giúp cho đào tạo đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ và như vậy con sẽ trở nên thông minh về sau họ sẽ tiếp tục làm toán cho đến khi đứa trẻ được sinh ra hơn thế nữa những Ở những nơi có người do thái sinh sống như ở Israel Hút thuốc là điều cấm kỵ Nếu bạn là khách thì không nên hút thuốc trong nhà họ Họ sẽ lịch sự mời bạn ra ngoài để hút thuốc Vì họ nhận thức được rằng chất nicotine sẽ phá hủy những tế bào cơ bản trong cơ thể Đồng thời ảnh hưởng đến gen và DNA, tế bào di truyền Dẫn đến sự thoái hóa của bộ não Những năm đầu đời khuyến khích những câu hỏi có thể nói đây là một nền văn hóa ủng hộ và khuyến khích sự tò mò và những câu hỏi một mặt bố mẹ luôn khuyến khích con đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh trong cuộc sống thường ngày bất kỳ sự vật hiện tượng nào mà trẻ tò tò mò để giúp con luôn sáng tạo linh động mặt khác người do thái có một đặc điểm nổi bật khi dạy con đó là luôn đặt thật nhiều câu hỏi cho con khi một đứa trẻ có những thắc mắc nào đó bố mẹ do thái sẽ không trả lời ngay cho con trẻ vì đó vì có thể nghe xong bé sẽ quên ngay hoặc không khi nhớ lâu được trong trí nhớ chính vì vậy họ sẽ đặt câu hỏi ngược lại gợi ý cho trẻ cho trẻ động não suy nghĩ có thể ghi nhớ câu trả lời chẳng hạn như khi con hỏi khẩu trang dùng để làm gì mẹ sẽ không trả lời cho con ngay mà sẽ hỏi tiếp con thì khẩu trang được dùng để đeo ở đâu và tại sao người ta phải dùng khẩu trang ở chỗ đó bé sẽ hiểu đeo khẩu trang trên mặt và suy nghĩ khi đeo lên mặt cầu trang sẽ có thể che chắn chắn bụi cho khuôn mặt loại bỏ mùi hay khí hít phải và giúp giống mặt cải trang vân vân dạy con làm việc nhà từ khi còn nhỏ và để con tự lập người do thoái coi làm việc nhà là việc dạy trẻ cơ hội sinh tồn theo một nghiên cứu của tạp chí giáo dục gia đình tại israel thì tỷ lệ thất nghiệp của người không biết làm việc nhà cao hơn 15 lần người biết làm việc nhà thu nhập trung bình thu nhập bình quân của họ cũng thấp hơn 20 phần trăm so với người thạo việc gia đình họ dạy con làm việc nhà từ nhỏ tùy theo lứa tuổi và thông thường trẻ 2 tuổi đã có thể tự phục vụ bản thân người do thái có câu hỏi nổi tiếng là bố mẹ đừng làm quản gia mà hãy làm quân sư cho con Ý nói là hãy chỉ hướng dẫn, tư vấn cho con, đừng quá bao bọc và làm thay con mọi việc. Tuyệt đối là không rơi vào căn bệnh 421, bốn ông nội và ngoại, hai bố mẹ vây quanh một đứa trẻ. Vì điều đó chẳng khác gì, cha mẹ sẵn sàng làm lô lệ cho con và chỉ đầu độc con mà thôi. Về câu nói này, quân sư nghĩa là người hướng dẫn, chỉ dạy cho con những điều bổ ích nhưng không làm thay cho con mọi việc và để đứa trẻ tự việc tự làm những việc cần làm trong khả năng khả năng của con hàm ý câu nói cũng chỉ rõ rằng bố mẹ luôn tư vấn 
ở bên con dạy con điều hay lẽ phải và giúp con hiểu được đâu là đúng đâu là sai để trẻ có thể hiểu được cần làm như thế nào mới là tốt điều này cũng rất tốt trong việc rèn luyện tính tự lập và quyết đoán của mỗi, mỗi con người rèn luyện cho con tư duy vượt khó ngay từ nhỏ lâu 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 nay thông thường thì bố mẹ chỉ hay để ý đến chỉ số iq của một đứa trẻ để xem con mình có thông minh hay không thế nhưng trong thực tế một đứa trẻ phát triển toàn diện một cách tốt nhất có cần có cần rất nhiều yếu tố khác trong đó phải kể đến chỉ số iq tức là chỉ số vượt khó chiếm một phần rất quan trọng trong quá trình hướng đến thành công sau này ở các trường do thái đối với các ngôi trường dành cho quý tộc và con nhà giàu học sinh luôn được rèn luyện và biết cách vượt qua thử thách và khó khăn để đạt được thành công người do thái đưa ra công thức cho chỉ số vượt khó aq của họ là 20% iq cộng 80% aq cộng eq thì bằng 100% thành công iq chỉ số mức thông minh eq chỉ số cảm xúc họ tin rằng chỉ số rằng điểm số điểm số tốt nghĩa là trường học tốt trường học tốt sẽ có tấm bằng đẹp tấm bằng đẹp sẽ có công việc tốt nhưng công việc tốt khác với người thực sự có sự nghiệp thành công vì thế những đứa trẻ do thái ngay từ khi còn nhỏ đã được thấm nhuận tư tưởng không ngại khó khăn thử thách mà dám dũng cảm đương đầu với chúng để đạt được thành công bố mẹ sẽ tạo tiền đề cho con phát triển suốt cả đời để trở thành một người bản lĩnh và mạnh mẽ chứ không phải là bao bọc con từ bé cho đến lớn